Pendant toute la durée de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, les Bleus ont entonné le tube Free de From Desire de Gala dans les vestiaires, notamment pour célébrer leur victoire. Mais quel joueur a décidé de transformer ce tube des années 1990 en hymne Dimanche 18 décembre, l'équipe de France de football a échoué en finale du Mondial contre l'Argentine, au terme d'un match haletant aux nombreux rebondissements. Si la troisième étoile n'a pas été remportée, les Français ont été conquis par le parcours exceptionnel des hommes de Didier Deschamps. Ainsi, Kylian Mbappé a terminé meilleur buteur de la compétition, inscrivant un triplé lors du dernier match. Des téléspectateurs aux célébrités, en passant par le président Emmanuel Macron, chacun s'est félicité du niveau de jeu des Bleus, ayant procuré de multiples émotions. Tous ceux qui ont regardé ce mondial se souviendront des performances des joueurs, mais aussi de ce tube qui accompagnait les moments de joie. En effet, dans les vestiaires, l'équipe de France fêtait ses victoires en entonnant la chanson « Free de From Desire » de Gala. Sortie en 1997, la chanson s'est offerte une deuxième jeunesse. Une mise en lumière qui a ravi la chanteuse italienne, qui était prête à rencontrer les Bleus s'ils devenaient champions du monde. Ce joueur qui a passé Free de From Desire dans les vestiaires pourquoi ce titre est-il devenu l'hymne officieux des Bleus pendant la Coupe du Monde Si la question s'est posée durant toute la durée du Mondial, le documentaire Merci les Bleus, diffusé sur TF1 mardi 20 décembre, en a apporté la réponse. Si est le footballeur Aurélien Chouameni qui, le premier, a passé cette chanson dans les vestiaires, après la victoire de son équipe contre le Danemark en phase de poule, au début, Eduardo, Kama, Vinga, avait le téléphone connecté à l'enceinte. Il met une musique, je lui dis, non, non, ce n'est pas ce genre de musique qu'il faut mettre. Mais plutôt cette musique-là, indique-t-il aux caméras. Je suis plutôt content de mon coup, ajoute-t-il. Âgé de 22 ans, le joueur n'était même pas né lorsque le titre Free de From Desire est sorti. Qu'importe, le milieu de terrain aura réussi à faire connaître cette chanson aux plus jeunes et à partager de joyeux souvenirs aux autres. Grâce au beau parcours des Bleus pendant la Coupe du Monde, le titre s'est hissé dans le top des titres les plus écoutés sur les sites de streaming en France.